subscribe psc 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification dear friends welcome to psc 360 in the class we are going to physics we are going to talk about units and measurements we are going to talk about units and measurements we are going to talk about units and measurements Ya dengan itu orang fizikal kau ni tu dengan tu ada unit yang dah anda cuci mana ada. Ina tak kelas tu kau ni di di, saya ni di di note tu dah ni anda ni buat ceri kau tu. Ini tu orang manusia orang ni lengan komen dia itu arah ikhuga. Ini di di, orang pun manusia orang ni lengan ini pertama atom bayar tu lelai kod dalam kelas tu kalau ada ni itu, semua ikut tu dah ni type je orang la sama yang korang orang dah ni, ini ceri kau tu. Ini, anda kalau ke, nanti manusia agun dengan ini, saya ini 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 dan saya follow je ini dan. The physical quantities which do not depend upon other quantities are known as fundamental quantities. The standard used for measuring a physical quantity is called unit. Orang physical quantity, ada yang itu bau diga alam, alat kuno ini itu biologi kita standard ni, yang nama kita unit itu baru yang itu. Physical quantities itu baru nanti orang ini, mat unit itu kalau biologi itu, nama kita orang mikian sahaja atau unit itu kalau yang physical quantity ini baru yang itu mat alam kalau biologi itu, orang mikian mat ada. Dalam hari nanti ni, samaya, ini time baru yang itu baru itu. Unit, berapa tu quantity ni, nama kita derive je, ada kerja ambil tu liat, time ni baru ni tu, aduh, ane basic kait tu ni tu, apal, atom basic kait tu la unit tu la ane fundamental unit tu adawa adistana alaugal ni baru ni tu. Fundamental units are the units of fundamental quantities which can be derived from any other quantities like length, mass and time. Apa length, mass, time ni baru ni tu, ane atom fundamental kait tu la unit tu, atom adistana kait tu la unit tu. E unit ni kalau ni mana, mana tu unit ni kalau nama derive je ada tu kan tu. Apa unit ni? Apa dahana itu? Tanda itu diri cintu. Units are two types. Fundamental units, fundamental units and derived unit. Unit ni ada dahana itu diri cintu lalu tu. Fundamental unit tu, derived unit tu. Fundamental unit ni kalau baru ni, ini derived unit tu mana tu ni? Ia fundamental unit tu biologi cintu nama le. Nur mici tu kan nama tu unit lalu ni derived unit tu nama. Will pernah ala bukan lalu ni mana yang terlibat ni tu? Dah hari nanti ni, speed ini de unit itu baru yang de meter per second ni. Meter per second ni speed ini unit itu baru. Ada pola area itu unit de meter square, volume itu ni unit de meter cube. Ini dah lama length yang de unit ini ni length ni time yang de unit ni ni kita ni mula vary unit ni 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 kita kuda cerita ni ada guna unit ni ni derive de unit itu baru yang de. Fundamental units can be expressed in three kinds of measuring system, such as CGS, MKS, and FPS. ये आदिस्थान आलोग वाला इटूला लेंथ मास टाइम ये दो पालस तालंग वाले में पाले री दिला ने आलोक कुन्दे अपोल और एक आज जिंगले लोग वाला री दिखेन से रिचे इतने CGS यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट निगने Tarian diri kita anda ni. CGS itu untuk le length sentimeter, mass gram, time second. MKS sistem itu lebar yang ada length meter, mass kilogram, time second. FPS sistem itu lebar yang ada length ini foot, mass pound, time second. FPS system baru yang itu Britain lu biologi kita ni British system of units mana arah itu anda foot pound second ini unit of time is same in all systems. Semua sistem tu lu arah bola same aja tu kan apa tu unit itu baru yang itu second time ini unit ni moon sistem tu lu same aja tu kan itu. The percent internationally accepted units SI unit SI unit system, ada ini internationally, allah berdim, anda rasa tu dalam allah itu tu, orang boleh yang ni rujuk tu lah, ini pada tu, ini sistem tu baru yang tu SI system, ini SI system tu baru yang tu MKS, MKS system tu ni ada, baru develop perubahan 
SI system എന്ന് പറയുന്നത് MKS system ത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ SI system ത്തിലേക്ക് മാറിയത് അത് 1960 മുതലാണ് ഈ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് 1960 1960 മുതലാണ് ഈ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് as a system, the air quantities are in the units. That is the length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. Length in the unit is meter, mass, kilogram, time, second. This is electric current. Why is the power of Ampere. Temperature, Kelvin. SI unit of temperature number in the Kelvin on a degree Celsius Allah the Kudal Algulum, Parishita Tigundana, degree Celsius and the Paladin, the Chirinde, and I'll correct title answer Kelvin on a tier the SI unit of temperature Kelvin. Other amount of substance, Padartha Tindala on the Molan, Molan, Padartha Tindala, amount of substance, luminous intensity, Pragasha the Evrada, Pragasha the Evrada, Candila, Candila. Pragasi the unit candila. Only you made the regard of the Jamadi, Katijo Jamadi, Pragasham, Pragasi the Rodin, Apo, Candilian, made with the sorry Candilan were in the luminous intensity unit and luminous intensity Pragasa, the Rada. Any corch quantities and the US units on the tender again no gum. Plain angle Sadarna rend straight lines in a dialogue on the angle near the number plain angle nor in the Idin desa unit nor in the radian anna radian anna plain angle in the SA unit nor in the any solid angle solid angle nor in both corching only three dimensional light to him. Corn shape. This is the solid angle. This concept is steridian. Steridian. Solid angle unit is steridian. Energy work heat. Energy work heat is the moon unit. Joule. Repeated at PSC. Energy unit is work in the unit. Heat in the unit. The lamb SI system is in the Joule. Uh, then unit energy work heat energy de work in unit same on heat in dim uh, the then joule on in the force in the unit force in one running a f equal to m a and force nor in the force in the unit newton on a si unit of force nor in the newton on newton n and the letter one down on the switch be a newton in uh, force F equal to M A and then up mass in the unit kilogram acceleration the unit meter per second square number up kilogram meter per second square no any force in the unit force in the unit in the uh, Newton and other than any kilogram meter per second square no river in the add to the power in the alien radiant flux in the world power in the unit well very important and what on the power unit? unity? But I yet the Kalthur Parishi is joke the joule per joule per second. No, the end in the unit in the joke in the joule per second. The near power unit. What on the water no joule per second and the power equal to power the water in the work by time and work by time. No, the power no in the work in the unit. As a sister, the joule time in the unit second, the joule per second power in the unit. Either yet the altered parish, he chose it to my own. At the illuminance, Pragasha the intersection and illuminance, illuminance in the unit, lex in the number, illuminance in the unit, lex on in electric charge, electric charge in the unit, column on Coulomb. C O U L O M B in the number of in the Coulomb non electric charge. Why is the charge in the unit? Coulomb resistance in the unit ohm resistance in the unit ohm and non ohm 
പ്രതിരോധം വൈദ്യുത പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സീമെൻസ് ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീമെൻസ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക സീമെൻസ് ഇനി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇത് പല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സിനാണ് മൈക്രോ എന്നുള്ള അളവ് അളവ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് സാധാരണ കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാരഡ് എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസിനുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫാരഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് ആണ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻട്രി ആണ് എച്ച് എന്ന വർഷം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ടൻസ് ഹെൻട്രി ഇനി പ്രഷർ സ്ട്രെസ് പ്രഷർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്കൽ ആണ് പ്രഷർ സ്ട്രെസ് പാസ്കൽ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുക പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ പെർ ഏരിയ അല്ലെ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ട്രെസ്സിന്റെ യൂണിറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഇല്ല സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ യൂണിറ്റ് ഇല്ല സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റും പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റും സെയിം ആണ് അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്സലയാണ് ടെസ്സല മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ടെസ്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വെബർ രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെക്കറലാണ് ഇനി ക്യൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ല എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ബെക്കറലാണ് സ്വാഭാവിക റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഹെൻട്രി ബെക്കറൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഇട്ട യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബെക്കറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ബെക്കറൽ ഇനി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഹേർട്സ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ എം എഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വോൾട്ടിലാണ് വോൾട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾട്ട് ആണ് ഇനി ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലൂമൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പേസ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്പേസിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതിൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പോകാം ഇതിലത്ത് ചെറിയ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എ യു എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ പറയുക എ യു എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ മീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ അതായത് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ശരാശരി ദൂരത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു ലെവൻ മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുക വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു ലെവൻ മീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോർ കിലോമീറ്റർ അതിനെയാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇയർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ലൈറ്
കുറെ ദൂരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ പി എസ് സിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിൻ്റെ അളവാണെന്നാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇയർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോണമി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലൈറ്റ് ഇയർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഈക്വൾ ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ഒരു പ്രകാശ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് നാല് ആറ് ഇൻറ്റു പത്തേകാതം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതും ചില പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർസ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള അകലം കണക്കാക്കാനായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു അളവുണ്ട് അതാണ് പാർസെക്ക് പാരലക്ടിക് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും പാർ പാർസെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർസെക്ക് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു യൂ ഒരു അളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരമാണ് പാർസെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലക്ടിക് സെക്കൻഡ് പാർ പാർസെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് അതായത് ത്രീ ടൈംസ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ അതിനെയാണ് ഒരു പാർസെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ യു യൂണിറ്റ് പാർസെക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് പിന്നെ ചെറുത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സ്പീഡ് ഏരിയ ആക്സിലറേഷൻ എക്സെട്ര ഇൻ ജനറൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇനി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അതാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി മാനിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് നോ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് പരീക്ഷകളിൽ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി മാനിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് നോ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാനിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദിശ ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ അതീശ അളവ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അതീശ അളവ് എന്ന് പറയും ദിശ ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് നോ ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് ഓൺലി മാനിറ്റ്യൂഡ് അതിനെയാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണം മാസ് ലെങ്ത് ടൈം വോളിയം സ്പീഡ് എനർജി വർക്ക് പ്രഷർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ മാസ് ലെങ്ത്ത് ടൈം വോളിയം സ്പീഡ് എനർജി വർക്ക് പ്രഷർ ഇതൊക്കെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് സ്കെയിലാർ അല്ലാത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വരാറ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എ സ്പെഷ് എ സ്പെഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാനിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാനിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷൻ ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റും ദിശ ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മലയാളം പറയുന്നത് സതീശ അളവുകൾ എന്നാണ് അതാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഉദാഹരണങ്ങൾ വെലോസിറ്റി മൊമെൻറ്റം ഫോഴ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടോർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാറാണ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പക്ഷേ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും പല പരീക്